So welcome to Nalgonda Economics Forum. So JLDL SetNet online free coaching classes. So in previous class we have discussed about the calculation of mode in individual series. So in our class lo manam vyaktigat sreeno lalo bahula gani ela lekhi jovchu ane kitwa damshe gurinchi nerch kuna ho. Okay. Ah, in today's class lo. మిగిలిన రెండు శ్రేణులు ఇంకేమున్నాయి మనకు ఇండివిజువల్ సిరీస్ తర్వాత డిస్క్రీట్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఓకే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మోడ్ ఇన్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ సో ఇక్కడ మనకు ఇండివిజువల్ సిరీస్ లో బై ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ బై ద అబ్జర్వేషన్ సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై విచ్ వాల్యూ ఇస్ ద మోడల్ వాల్యూ సో విచ్ ఇస్ ద మోడ్ okay it is not so difficult to uh, find out the mod value so in individual in individual series vyaktigata shrenullo manam bahulakanni gurtinchadam kashtam ka kevalam parishilana dwara bahulakanni gurtinchochu endukante e amsham aithe ekku saarlu manaku punaravrutamaindo ichinatuvanti datta amshamlo ekku saarlu punaravrutamainatuvanti amshanni manam bahulakanga gurtistam adi vyaktigata shrenullo undi so next vichinna shrenullo bahulakam vishayanku vaste సో దీంట్లో కూడా రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒకటి ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడ్ ఉంది సో ఇంకొకటి గ్రూపింగ్ మెథడ్ అనే ఒకటి ఉంది సో ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడ్ అనేది లేదా అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అనేది నిన్నటి క్లాస్ లో చూసాము సో మళ్ళీ ఒకసారి అది చూసి మనము ఈ గ్రూపింగ్ మెథడ్ లోకి వెళ్దాం దిస్ ఈస్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మోడ్ ఇన్ డిస్క్రిట్ సిరీస్ సో ఇన్ డిస్క్రిట్ సిరీస్ మోడ్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఐదర్ బై ఇన్స్పెక్షన్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ ఆర్ బై గ్రూపింగ్ మెథడ్ సో మనకి ఇక్కడ విచ్చిన్న శ్రేణిలో బాహులకాన్ని రెండు రకాలుగా మనం లెక్కించవచ్చు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి సో ఒకటి పరిశీలన పద్ధతి ఇంకొకటి వర్గీకరణ పద్ధతి సో ఈ రెండింటిలో అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అనేది మనం ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అనేది నిన్నటి క్లాస్ లో చూసాము సో పరిశీలన పద్ధతి పద్ధతి అంటే ఏంటి ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎ డిస్క్రిట్ సిరీస్ ఇస్ డిటర్మైండ్ బై ఇన్స్పెక్టింగ్ ది సో వాల్యూ అండ్ దే రెస్పెక్టివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే మనము చలరాశి విలువ దాని పవన పుణ్యాలను పరిశీలించినట్లయితే అత్యధిక పవన పుణ్యం ఏ చలరాశి విలువకైతే ఉందో దాన్నే మనం బాహులకంగా గుర్తిస్తాం ఇది చాలా ఈజీ ఓకే ఇది కష్టమైనటువంటి అంశం కాదు సో ఈ ఉదాహరణ నిన్న మనం పరిశీలించాము సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ పన్నెండు ఉంది కాబట్టి సో పన్నెండుకి ఎదురుగా ఉన్న చలరాశి విలువ యాభై ఐదు బాహులకం అవుతుంది సో ఇది అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ లేదా ఇన్స్పెక్టింగ్ మెథడ్ సో రెండవ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఉంది సో వర్గీకరణ పద్ధతి అని చెప్పేసి సో ఈ వర్గీకరణ పద్ధ పద్ధతిలో మనకి ఏంటంటే ఒక రెండు పర్టికల్ తయారు చేస్తాం ఒకటి గ్రూపింగ్ టేబుల్ ఇంకొకటి ఎనాలసిస్ టేబుల్ అని చెప్పేసి సో దీనికి కొంచెం ప్రొసీజర్ పెద్దగా ఉంటుంది కానీ జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇది పెద్ద కష్టం కాదు సో జస్ట్ మనకు డిస్క్రిట్ సిరీస్ లో కానీ కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో కానీ మనకి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు పవన పుణ్యం అనేది ఇవ్వబడుతుంది డిస్క్రిట్ సిరీస్ లో అయితే చలరాశి విలువ వేరియబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఇస్తారు దాంతో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు అదే కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో అయితే క్లాస్ ఇస్తారు క్లాసెస్ లేదా క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇస్తారు సో దాని పక్కన ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు ఓకేనా అయితే ఈ గ్రూపింగ్ టేబుల్ లో మనం చే చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీనే మనము ఒక సిక్స్ టైప్స్ గా రాస్తాం అంటే ఆల్రెడీ ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వబడుతుంది కదా పవన పుణ్యం విలువ సో దాన్ని ఒకటిగా రాసి ఇంకా రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అని ఇంకొక ఐదు కాలమ్స్ కొట్టి ఐదు రకాలుగా ఫ్రీక్వెన్సీని రాస్తాం ఐదు రకాల్లో కూడా ఫ్రీక్వెన్సీని ఎడిషన్ చేయటమే సమ్ చేయటమే కూడిక పవన పుణ్యాలను వివిధ రకాలుగా కూడి రాస్తాం సో అది వర్గీకరణ పట్టిక మామూలుగా పట్టిక చూస్తే కొంచెం ఆ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇది ఎలా చేయాలనేది చాలా మందికి అర్థం కాదు కానీ ఈ రోజు క్లాస్ తో మీకు అది యూ విల్ గెట్ clarity about the computation or the preparation of the grouping table so it is not so difficult it is very easy so listen carefully okay so deetlo manaki mundu cheptunnanga rendu tables we have to prepare so while calculating mode in discrete series as well as continuous series also avichina shrenalalo kuda manam bahulakanni lekkinchetappudu ee rendu tables tayar cheyali okati vargikarana pattika inkokati visleshana pattika ani cheptesi so first vargikarana pattika chuste a grouping table has seven columns so manaku vargikarana pattikalo edu columns untayi columns ante nilu varsalani columns antaru adda varsalani rows antaru okay addanga unna vaatini rows antaru nilu ga unna vaatini columns antaru okay na aa deentlo edu columns untayi so idi oka udaharana teeskundam 
So variable x value 40, 42, 46, 50, 60, 65, 70. Frequency 8, 6, 13, 11, 9, 5, 4. Okay, na? So is there any rule uh, uh, in calculation of mode to arrange the data in ascending or descending order? Tell me. Mahulakani lekin chataniki, the thumb sani, arohana, arohana, kramolo, rial and niyamam evana unda. Led, sir. Led, very good. Right. So it is only in calculation of median. Madhyagatanlo matrame, animamundi. Manakanka madhyamolo, arithmetic mean lo ledu, alagi mode lo guda ledu. Kabati, data and as it is gamana, rascoj. So I could manako, variable x values each aru, nunai three, five, seven values. So our respective seven values ki seven frequencies would already given in the problem. So the lo manam first grouping table chayali. Grouping table chayali and mundhe chepkunanga manak eadu columns hosta. Eadu columns already manak unnaya gada indu lo okati x values vertical ga rastham. Adi first column out indi. So second column frequency rastham. So inko ka idu columns lo frequency ni different ga manam add chestu rastham. So ipad adi chudham. Okay, so these are the steps to calculate mode in discrete series. So especially for the preparation of grouping table. Okay, vargi karna pati ka tayar cheta na ki manam is steps palaga palaga. First, chalara se x bilu manu nilu ka rasko wale. So dhani pakana aru varsalu lo kauna punya ne vivida rakal ka raya. Ande variable x first rasin darwada manam six columns right right side kotha. Ande ki total inna hota hai seven columns hota hai. Variable x okati Frequency is the same as the frequency. The frequency is the frequency. The frequency is the same as the columns. Total 7 columns. And the frequency is the same as the frequency. The frequency is the same Okay, na? so this is the model. Pati. First, variable x values are the same as the So, frequency is the same as the So, first, one is the same F the frequency. So, first, one is the same as the frequency. As it is, the problem is in the same way. So, second, third, fourth, fifth, sixth, e serial number of the columns, frequency in different types of the addition chase. That's the same way. So, first, the modality verse. Modality verse is the column number one, the frequency is serial number one. Column number is the end of the So, frequency is serial number one. So, the end of the column is the end So, frequency is as it is the same Okay, so write the frequencies given in the distribution in column one. Column one means frequency column one. Okay, uh, and note the highest frequency. So, mother diversal angels, the Monday Manaku problem low each in a twenty frequency as it is Garasi, si, Unaduna to Garasi, Achirika Pona Punya and Gurtistam, and RO low Manaku ekade the highest frequency undo, so the an underlying chase pet call. Okay, na? I put two dame. So, frequency as it is Garasam. Left side variable value rasa so right side frequency rasa Frequency parangai the first column. Matam six columns unta gada frequency ka andulai the first one ke f pakana one rasa So in the highest frequency thirteen undi. So thirteen dega underline je rasa hu. Ante itla prati column lo atyadi ka pono punya ani manam gurtin chaal. Inu kanda bahula kani telus kune the atyadi ka pono punya ani dwara kabat. Okay na? Idi first type endi. Next renda varsa frequency ne renda varsa lo manam raayal. Ella raayali ante din lo so, rendu chopuna pawn of punyala no kudala pine inch. Okay? okay. So, group the frequencies in twos from the top. And a pine inch, rendu rendu chopuna pawn of punyala kuda. So, and record them in column number two and note the highest frequency. So, in every column, we have to note the highest frequency. We have to recognize the highest frequency. We have to underline the highest frequency value in each and every column. So, prati nilu varsalo kuda manamanja samante. Columns law, Athyadika Pona Punyani, Gurthinchi, underline chase peta. So, you put a first column of frequency in as it is Garasamo, render column lay in just the manam, render end frequency low, fine inch pudi, kinder as, epidic student. So, F1 and a frequency low first column as it is Garasamo, thirteen underline chase pet puna. You put a render column low, fine inch rendu pudale frequencies. And a manako, first frequency eight, second frequency six. Emotuni, eight plus six, fourteen out. Next change is the Migilna Rendu Kurta, Pada Mudu plus Pada Kundu, Irvenalu. Next Migilinevi, Tomidi plus Aidu, Padnalu. But if Nalu Migil pay in the Gada, AJ Alente, so we have to ignore that value. If there is only one value, one frequency value is there, 
okay so, okay uh, we can ignore that value because there is no second frequency value okay so we should add only if the two frequency values are there pauna punyam lo rendu rendu koodalannapudu rendu vilavalu untene kuda okati undu anukonde dani odileya avasaram ledhu okay na so ipudu manam 8 plus 6 koodamo 13 plus 11 koodamo 9 plus 5 koodamo so manaku three values vachayi endukante 3 rendu 6 7 odi migilipoyindi so daniki additional ga rendu pauna punyam ledhu kabatti dani odilesu so indilo highest frequency already underline chesi undi chudandi and the highest frequency 24 kinda kuda 14 vachindi paina 14 avi rendu takku kabatti vaatito manaku pan ledhu so first column lo 13 atyadhika pauna punyam undi second column lo 24 atyadhika pauna punyam okay na next third column lo ela raayalo frequency third column lo ela raayalo chuddam so mudo varsa lo modati pauna punyanni odilesi migilina vaatini rendu chokkuna koodali malli atyadhika pauna punyanni gurtinchali so group the frequencies in twos leaving the first frequency from the top and record them in column number 3 and note or identify the highest frequency so mudo column lo em chestam ante manamu modati frequency odileya pauna punyam lo first top nunchi pai nunchi modati pauna punyanni odilesi migilene rendu rendu chokkuna koodukuntu po ipudu adi kuda ikkada choopistanu first ayipoyindi second ayipoyindi focus on third okay pink color lo 3 anundi kada adi dani meda focus cheyandi so ikkada manam em chesam 6 plus 13 koodam enduku 6 plus 13 koodam ante deentlo as per rule so we have to leave the first frequency from the top and then so we have to add uh, two frequencies okay from the top 6 plus 13 modati di 8 modati pauna punyam 8 kabatti dan odilesi so odilesi tarvata 6 plus 13 migilene 11 plus 9 aa tarvata 5 plus 4 so ee rakamga rendu rendu frequency ante rendo kaalamlo rendu rendu frequency lu kodutamu pai nunchi mudo kaalamullo kuda rendu rendu frequency lu kodutam kaakapothe difference enti so rendo kaalamlo pai nunchi varasaga kodukuntu vastam rendu rendu mudo kaalamlo oka frequency odilesi migiline anni rendu rendu chokkuna kodutam okay na so deentlo highest frequency 20 vachindi deen underline chesi pedda next 4 5 6 kuda ilage chestam pauna punyalu so 4 varasalo em cheyalante 3 chokkuna kodali so manam rendu varasalo rendu rendu kodam kada pai nunchi so ipude em cheyalante 3 3 chokkuna kuda koodi malli ikkada kuda atyadhika pauna punyanni gurtinchali so ipudu idi chudam so ipudu 4 kaalam meeda blue color 4 number undi kada dani meeda concentrate cheyandi so ikkada left side lo second green uh, green color lo unna numbers frequency chudandi f1 first frequency so 8 6 13 5 3 frequencies manaku 8 6 13 adi ikkada add chesam 8 plus 6 plus 13 adi 27 vachu so ee moodu pothe next em unnai 11 plus 9 plus 5 25 so ipudu 4 migilindi manaku dantho pan ledhu endukante manaku enni kavali ikkada frequency 3 3 chopuna koodutunnam kabatti 3 okate undi odileyali rendu na kuda odileyali so mana 3 3 chopuna koodute 3 untene add cheyali lekapothe danni ignore cheyali avasaram ledhu సో ఈ రకంగా నాలుగో కాలంలో కూడా పౌన పుణ్యాలు కూడుతున్నాం పై నుంచి కూడుతున్నాం ఎలా కూడుతామంటే మూడు మూడు చొప్పున పౌన పుణ్యాలను కూడుతాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఐదో కాలం సేమ్ అలాగే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మొదటి పౌన పుణ్యాన్ని వదిలేయాలి మనం ఇప్పుడు అక్కడ థర్డ్ కాలంలో ఎలాగైతే చేసామో ఒక మొదటి ఫ్రీక్వెన్సీ వదిలేసి రెండు రెండు కూడాము ఇక్కడ ఐదో కాలంలో ఏం చేస్తున్నాం మొదటి ఫ్రీక్వెన్సీ వదిలేసి మూడు మూడు చొప్పున కూడాలి మనం ఓకేనా అలా చేసి మళ్ళీ దీంట్లో కూడా హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ గుర్తించాం సో ఇప్పుడు ఐదో కాలం రెడ్ కలర్ లో ఉంది దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఏం చేసాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది మనకు ఎయిట్ ఉంది కదా సో ఆ ఎయిట్ ను వదిలేసాం సో ఎయిట్ వదిలేస్తే మనకి ఏమున్నాయి నెక్స్ట్ త్రీ సిక్స్ థర్టీన్ లెవెన్ ఓకేనా సెకండ్ కాలంలో ఉన్న గ్రీన్ కలర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూడండి పవన పుణ్యం అది మెయిన్ మనకు ఫస్ట్ ఇచ్చిన బేసిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో దాన్ని రకరకాలుగా మనం ఎడిషన్ చేస్తూ రాస్తున్నాం మనం సో ఇక్కడ ఏమైంది సిక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ తర్వాత మళ్ళీ మూడు మిగిలాయి నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ మూడు కూడితే ఎయిటీన్ వచ్చి సో ఇందులో హైయెస్ట్ థర్టీ సో థర్టీన్ అండర్లైన్ చేసి పెట్టాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు మూడో కాలం ఐదో కాలం సేమ్ ఉన్నాయి రెండో కాలం నాలుగో కాలం సేమ్ ఉన్నాయి సో రెండు నాలుగులో తేడా ఏంటంటే పై నుంచి కూడుకుంటూ వస్తున్నాం వదిలేయకుండా కాకపోతే రెండో కాలంలో రెండు రెండు చొప్పున కూడాము నాలుగో కాలంలో మూడు మూడు చొప్పున కూడాము మూడు ఐదుటికి సిమిలారిటీస్ ఉంది ఏంటి మూడులో పై ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి వదిలేసి రెండు రెండు చొప్పున మిగిలిన కూడా ఐదో కాలంలో కూడా అలాగే చేసాం కాకపోతే పై ఫ్రీక్వెన్సీ మొదటి ఫ్రీక్వెన్సీ వదిలేసి మిగిలిన మూడు మూడు చొప్పున కూడా 
ఇక మిగిలింది లాస్ట్ సిక్స్త్ రో సారీ సిక్స్త్ కాలం సో ఆరో కాలంలో మనం ఏం చేయాలంటే రెండు పౌన పుణ్యాలు వదిలే సో ఇంతకు ముందు ఒకటి వదిలేసాంగా మొదటిది ఇప్పుడు రెండు వదిలేసి మూడు మూడు చొప్పున కూడా ఓకేనా సో ఇది లాస్ట్ సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు వదిలేయాలంటే ఏమేమి పోతాయి చెప్పండి ఎయిట్ సిక్స్ ఈ రెండు వదిలేయాలి సో వదిలేస్తే మిగిలిన ఏమున్నాయి మనకు మూడు కూడా మిగిలిన మూడు అంటే థర్టీన్ లెవెన్ నైన్ థర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ థర్టీన్ సో థర్టీన్ లెవెన్ నైన్ పోయాక మనకు ఏమేమి మిగిలాయి ఫైవ్ ఫోర్ మిగిలాయి సో ఫైవ్ ఫోర్ మిగిలితే అవి త్రీ త్రీ యాడ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ కానీ టూ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని వదిలేయాలి సో ఇక్కడ మనకు ఈ రకంగా ఫ్రీక్వెన్సీని ఆరు రకాలుగా రాసాం ఆల్రెడీ ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టుగా ఒకటో వరుసలో రాసాము రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు వరుసలలో ఫ్రీక్వెన్సీని కూడుకుంటూ రాసాం డిఫరెంట్ టైప్స్ టైప్స్ లో కూడా మనం అడిషన్ చేసాము ఓకే రెండు రెండు చొప్పున కూడటము మూడు మూడు చొప్పున కూడటం మళ్ళీ ఒకటి వదిలేసి రెండు చొప్పున కూడటం ఒకటి వదిలేసి మూడు చొప్పున కూడటం రెండు ఫ్రీక్వెన్సీలో వదిలేసి మూడు చొప్పున కూడటం చేసాం లాస్ట్ సో మొత్తానికి మనకు ఆరు కాలమ్స్ లో ఆరు వరుసలు ఆరు కాలమ్స్ లో మనకు పౌన పుణ్యాలు వివిధ రకాలుగా కూడాము అందులో ప్రతి దాంట్లో కూడా అత్యధిక పౌన పుణ్యం గుర్తించాలి సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ టు ప్రిపేర్ ద గ్రూపింగ్ టేబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ మోడ్ ఇన్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ ఓకే సో ది సేమ్ ప్రొసీజర్ విల్ బి ఫాలో ఫాలోడ్ టు కంప్యూట్ మోడ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఆల్సో అవిచ్చిన శ్రేణులలో కూడా ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతాం గ్రూపింగ్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు పౌన పుణ్యాన్నే మనం ఆరు రకాలుగా రాయాలి ఆరు అంటే ఒకటి ఆల్రెడీ ఇవ్వబడుతుంది ఐదు డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనం రాయాలి సో ఇది ఒక స్టెప్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ టేబుల్ తయారు చేయాలి విశ్లేషణ పట్టిక అంటారు ఓకే వర్గీకరణ పట్టిక అయిపోయింది వర్గీకరణ పట్టిక అంటే పౌన పుణ్యాన్ని రకరకాలుగా వర్గీకరణ చేసి రాసాం ఆరు రకాలు తర్వాత దాన్ని అనాలిసిస్ చేయాలి అనాలిసిస్ చేసి మనం మోడ్ అత్యధిక సార్లు పునరావృతమైనటువంటి చలరాశి విలువని బాహులకాన్ని గుర్తించాలి ఓకే సో దీనికి స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం సో రైట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ హారిజెంటల్లీ ఆన్ ది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సో పర్టికులర్ మనకు చలరాశి విలువలు వేరియబుల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారుగా సో వీటిని కుడి వైపున అడ్డంగా రాయాలి ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఓకే వేరియబుల్ ఎక్స్ చలరాశి ఎక్స్ సో అడ్డంగా రాయాలి నలభై నలభై రెండు నలభై ఆరు యాభై అరవై అరవై ఐదు డెబ్బై ఇంత ముందు గ్రూపింగ్ టేబుల్ లోనేమో మనం నిలువుగా రాసుకున్నాము సో ఇక్కడ అనాలిసిస్ టేబుల్ లో ఏం చేస్తామంటే అడ్డంగా రాస్తాం ఓకే ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే అక్కడ ఇచ్చిన మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చినటువంటి వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని మనం అడ్డంగా రాసుకుంటాం ఇంతకు ముందు నిలువుగా రాసింది ఇప్పుడు అడ్డంగా రాస్తాం సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బాక్స్ ఒక కాలం వదిలేసాం దాంట్లో ఏం చేయాలనేది చూద్దాం సో రైట్ ద కాలం నెంబర్స్ వర్టికల్లీ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వరుస సంఖ్యలను పట్టిక పట్టికలో ఎడమ వైపున ఒకదాని కింద ఒకటి నిలువుగా రాయాలి ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్నాం కదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ని రకాలుగా రాసాం ఆరు రకాలుగా రాసాం ఆరు ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎఫ్ వన్ అన్నది ఒకటి తర్వాత రెండవ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో ఇంతకు ముందు మనం పౌన పుణ్యాలు ఆరు రకాలుగా కూడాం కదా సో ఆరు నంబర్స్ ని నిలువు గడిలో రాసుకున్నాం చలరాశి విలువను అడ్డంగా రాసాం ఓకేనా సో ఇది అనాలిసిస్ టేబుల్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ సో తర్వాత ఏం చేయాలంటే సో రికార్డ్ ద హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఈచ్ కాలం కరెస్పాండింగ్ దేర్ వాల్యూస్ విత్ మార్క్ వన్ ఇన్ ద టేబుల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ప్రతి వరుసలోని అత్యధిక పౌన పుణ్యాలను గుర్తించి వాటికి ఎదురుగా ఒకటి అనే గుర్తును ఈ పట్టికలో రాయాలి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసినప్పుడు అంటే మనకు లెక్కలో ప్రాబ్లమ్ లో పౌన పుణ్యం ఇచ్చింది యథావిధిగా రాసినప్పుడు ఒక అత్యధిక పౌన పుణ్యం వచ్చింది రెండు రెండు గుడి రాసినప్పుడు ఒక అత్యధిక పౌన పుణ్యం వచ్చింది అట్లా ఆరు సార్లు కూడా మనకు అత్యధిక పౌన పుణ్యం వచ్చింది సో ఆ ఆరు సార్లు వచ్చిన వాటిని మనము ఒక్కొక్క మార్క్ ఇచ్చుకుంటూ ఈ పట్టికలో రాస్తాం అది మీకు ఇప్పుడు చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది యాక్చువల్ గా పట్టిక గ్రూపింగ్ టేబుల్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఎఫ్ వన్ చూడండి అంటే ఫస్ట్ కాలం అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించి ఫస్ట్ కాలం హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది చెప్పండి ఇందులో వన్ లో థర్టీన్ సార్ థర్టీన్ సో దీని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ వేరియబుల్ ఏది చలరాశి ఎంత ఉంది అక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒకటవ వరుస నిలువ వరుస లేదా కాలం ప్రకారము అత్యధిక పౌన పుణ్యం ఉన్న చలరాశి విలువ న
ఫార్టీ దగ్గర డాష్ పెట్టాము ఫార్టీ టూ దగ్గర డాష్ పెట్టాము ఫిఫ్టీ దగ్గర డాష్ సిక్స్టీ దగ్గర డాష్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర డాష్ సెవెంటీ దగ్గర డాష్ పెట్టాము ఎందుకు ఆ ఐదు ఎందుకు వదిలేసాము అంటే సారీ మ్యూట్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవర్ సెల్ మ్యూట్ చేసుకోండమ్మా ఎవరు అది గమనించండి ఒకసారి రైట్ ఆ ఇప్పుడు ఒకటో కాలం నెంబర్ వన్ ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో వన్ రెడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉంది ఇప్పుడు దానికి రైట్ సైడ్ లో ఈ చలరాశి విలువల దగ్గర మనము మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు ఏడు చలరాశి విలువలు ఉన్నాయి ఏడీట్లో ఆరీటికి డాష్లు పెట్టాం ఒక్క దానికి ఒక మార్క్ వేసాం ఎందుకు ఒక దానికి నలభై ఆరుకి ఒక మార్క్ వేసాం ఎందుకు నలభై ఆరుకి ఒక మార్క్ వేసాం అంటే కాలం నెంబర్ వన్ ప్రకారము అత్యధిక పవన పుణ్యము నలభై ఆరుకు ఉంది ఓకేనా అందుకోసమే నలభై ఆరుకు ఒక మార్క్ ఇచ్చాం అంటే ఆ కాలం ప్రకారము అత్యధిక పౌన పుణ్యము నలభై ఆరు చలరాశి విలువకు ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక మార్క్ ఇచ్చాం మిగతా అది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేవు కాబట్టి వాటన్నిటినీ వదిలేసాం ఇప్పుడు సెకండ్ రో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ సెకండ్ రో ఓకేనా రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి ఆ టైటిల్ టూ ఏమో గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి దీంట్లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మనకి ఎలా వచ్చింది బై యాడింగ్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫ్రమ్ ద టాప్ థర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ థర్టీన్ లెవెన్ రెండు కూడటం వలన మనకు ఈ అత్యధిక పౌన పుణ్యం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దేనికి మార్క్ ఇవ్వాలి థర్టీన్ కి ఎదురుగా ఉన్న ఫార్టీ సిక్స్ కి ఒక మార్క్ ఇవ్వాలి లెవెన్ యొక్క వాల్యూ లెవెన్ వాల్యూ ఏది ఫిఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు కాలం నెంబర్ టూ లో మనము ఫార్టీ సిక్స్ కి ఒక మార్క్ ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీ కి ఒక మార్క్ ఇవ్వాలి కాలం నెంబర్ వన్ లో సింగిల్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఫార్టీ సిక్స్ ఒక్క దానికి ఒక మార్క్ ఇచ్చాం కాలం నెంబర్ టూ లో రెండు రెండు యాడ్ చేసుకుంటూ పోయాం కాబట్టి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి మార్క్స్ వేసేటప్పుడు రెండిటికి వేయాలి అంటే ఏ రెండు విలువలు అయితే చలరాశి విలువలు అయితే కూడితే మనకు అత్యధిక పౌన పుణ్యం వచ్చిందో ఆ రెండు చలరాశి విలువలకు ఒక్కొక్క మార్క్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు రెండవ కాలంలో రెండవ వరుసలో మనము ఫార్టీ సిక్స్ ఒక మార్క్ వేస్తాము ఫిఫ్టీ ఒక మార్క్ వేస్తాం చూడండి సో కాలం నెంబర్ టూ ఫార్టీకి లేదు ఫార్టీ టూ లేదు సిక్స్టీ లేదు సిక్స్టీ ఫైవ్ లేదు సెవెంటీ లేదు దేనికి ఇచ్చాము ఫార్టీ సిక్స్ ఇచ్చాము ఫిఫ్టీకి ఇచ్చాము ఎందుకంటే ఫార్టీ సిక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఫిఫ్టీ లో ఉన్న వాల్యూ రెండు కూడితే అత్యధిక పవన పుణ్యం వచ్చింది సో ఇట్లా మిగతా అన్ని కూడా చేస్తాం ఇప్పుడు థర్డ్ చూడండి థర్డ్ లో హైయెస్ట్ ఎంత ఇప్పుడు దేని దేనికి మార్క్ ఇవ్వాలి మనం చెప్పండి లెవెన్ అండ్ నైన్ లెవెన్ నైన్ అంటే వాటి కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఫిఫ్టీకి సిక్స్టీ వెరీ గుడ్ సో థర్డ్ రో లో మనము థర్డ్ కాలం వచ్చేసరికి మనము ఫిఫ్టీ కి ఒక మార్క్ సిక్స్టీ కి ఒక మార్క్ ఇవ్వాలి మిగతా అయినా డాష్ పెట్టాలి చూడండి ఇక్కడ త్రీ త్రీ దగ్గర ఫిఫ్టీ కి ఒక మార్క్ ఇచ్చాము సిక్స్టీ కి ఒక మార్క్ ఇచ్చాము మిగతా అయినా వదిలేస్తాం అంటే అవి అత్యధిక పౌన పుణ్యం ఉన్న విలువలు కావు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ చూడండి హైయెస్ట్ ఏది ఫోర్ లో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు చెప్పండి దీంట్లో వేటి మార్కులు ఇవ్వాలి వెరీ గుడ్ మూడిటికి ఇవ్వాలి ఎందుకు మూడిటికి ఇవ్వాలి సో దిస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాజ్ ఫైండ్ అవుట్ బై యాడింగ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ త్రీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫ్రమ్ ద టాప్ సో దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ మార్క్ టు త్రీ వాల్యూస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఓకే సో ఎయిట్ కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఫార్టీకి ఒక మార్క్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సిక్స్ కి ఎదురుగా ఉన్న ఫార్టీ టూ కి ఒక మార్క్ ఇవ్వాలి సో థర్టీన్ కి ఎదురుగా ఉన్న ఫార్టీ సిక్స్ కూడా ఒక మార్క్ సో మూడు అంశాలు కూడితే వచ్చింది కాబట్టి మూడిటికి ఒక్కొక్క మార్క్ ఇస్తాం చూడండి మళ్ళీ ఫోర్త్ చూడండి ఫోర్ దగ్గర సో ఫార్టీకి ఇచ్చాము ఫార్టీ టూకి ఇచ్చాము ఫార్టీ సిక్స్ మిగతా ఇవ్వలేదు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ వదిలేస్తాం ఓకే రైట్ ఫిఫ్త్ కాలం చూడండి మీరే చెప్పాలి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వేరే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే సిక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ కాబట్టి సిక్స్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఫార్టీ టూ థర్టీన్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఫార్టీ సిక్స్ లెవెన్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఈ మూడింటికి ఒక్కొక్క మార్క్ ఇస్తాం చూడండి ఫైవ్ లో ఫార్టీ టూ కి ఒక మార్క్ ఫార్టీ సిక్స్ కి ఒక మార్క్ ఫిఫ్టీ కి ఒక మార్క్ మిగతా అన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం అవి అవసరం లేదు సో లాస్ట్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ఉన్నది ఒకటే థర్టీ త్రీ సో థర్టీ త్రీ ఎలా వచ్చింది మనకి బై ఆడింగ్ థర్టీన్ లెవెన్ నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఒకటి ఫిఫ్టీ ఒకటి సిక్స్టీ ఒకటి సో ఫార్టీ సిక
తర్వాత ఒకటి వదిలేసి రెండు కూడటం ఒకటి వదిలేసి మూడు కూడటం రెండు వదిలేసి మూడు కూడటం అది పెద్ద కష్టం కాదు అది ఆ చిన్న ప్రైమరీ క్లాస్ పిల్లలు కూడా చేసేది నెక్స్ట్ ఇది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న వాటికి ఒక్కొక్క మార్క్ ఇచ్చుకుంటూ పోతాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీటిని వర్టికల్ గా కూడాలి ఇప్పుడు వర్టికల్ గా కూడితే చూడండి ఫార్టీకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి నిలువ చూడండి చెల రాసి ఫార్టీ టూకి ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకు హైయెస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ హైయెస్ట్ దేనికి వచ్చింది ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అత్యధిక సార్లు పునరావృతమైంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మోడ్ ఏది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఓకే ఇదంతా ప్రొసీజర్ సో ఇది వర్టికల్ గా టోటల్ మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు ఆన్సర్ చెప్పగానే వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోండి రైట్ సో ఫార్టీకి ఒక మార్క్ ఫార్టీ టూ కు టూ మార్క్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీరో సెవెంటీ జీరో సో హైయెస్ట్ సార్లు రిపీట్ అయిన వాల్యూ ఏది అంటే ఫార్టీ సిక్స్ కాబట్టి మోడ్ ఏది అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సిక్స్ మోడ్ ని దేంతో సూచిస్తారని చెప్పాము జెడ్ సో అత్యధిక సార్లు పునరావృతమైన విలువను బాహులకంగా గుర్తించాలి సో ఇందులో విశ్లేషణ పట్టిక ప్రకారం యాజ్ పర్ ది అనాలిసిస్ టేబుల్ ద ఫార్టీ సిక్స్ ఐటెం సో యాజ్ రిపీటెడ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓకే సో దేర్ ఫోర్ మోడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఫార్టీ సిక్స్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇది వర్గీకృత పట్టిక విశ్లేషణ పట్టిక ద్వారా మనకు విచ్చిన శ్రేణులలో బాహులకాన్ని లెక్కించడం సో ప్రొసీజర్ పెద్దగా ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్ కష్టమేమీ కాదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది సో కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో కూడా సేమ్ ఏం చేయాలి మనం గ్రూపింగ్ టేబుల్ చేయాలి అనాలిసిస్ టేబుల్ చేయాలి సో చేసిన తర్వాత హైయెస్ట్ వస్తుంది కదా వాల్యూ సేమ్ ఇట్లాగే హైయెస్ట్ వచ్చిన క్లాస్ ని మోడల్ క్లాస్ గా గుర్తించాలి బాహులకు తరగతి అంటాం తరగతిగా గుర్తించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫార్ములా ఉంది సో ఆ ఫార్ములా ద్వారా మనం బాహులకాన్ని లెక్కించవచ్చు ఓకేనా సో అది చూద్దాం టైం ఉంది కాబట్టి మనం చేసుకోవచ్చు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇవి స్టెప్స్ సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది గ్రూపింగ్ టేబుల్ దెన్ అనాలిసిస్ టేబుల్ సో త్రూ ద అనాలిసిస్ టేబుల్ సో వీ కెన్ ఫైండ్ ది మోడల్ క్లాస్ మోడల్ క్లాస్ అంటే బాహులకపు తరగతి అత్యధిక సార్లు పునరావృతమైంది అంటే ఇప్పుడు మనం వర్టికల్ గా కూడుతాం కదా మార్క్స్ వన్ వన్ మార్క్ వేసి అవి కూడితే హైయెస్ట్ వచ్చిన క్లాస్ మోడల్ క్లాస్ గా గుర్తిస్తాం గుర్తించిన తర్వాత ఈ ఫార్ములా వాడతాం జడ్ జడ్ అంటే మోడ్ యొక్క సింబల్ ఎల్ వన్ ప్లస్ డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ ప్లస్ డెల్టా టూ ఇంటూ సి సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ మోడ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ సో డిస్క్రిట్ సిరీస్ లో మనకు ఫార్ములా ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మనకు చెల రాసి విలువ అడ్డంగా రాసి సో వాటి యొక్క హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దేనికి ఏ రో ప్రకారం ఏ కాలం ప్రకారం ఎన్ని వచ్చాయో లెక్క పెడితే హైయెస్ట్ వచ్చిన దాన్ని ఈజీగా మనం బాహులకంగా గుర్తిస్తాం కానీ ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ అలా చేసి అనాలిసిస్ టేబుల్ చేసిన తర్వాత మోడల్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది బాహులకపు తరగతి గుర్తించబడుతుంది కానీ బాహులకం ఏదో తెలియదు సో దానికోసం మళ్ళీ ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటంటే అది ఎల్ వన్ ప్లస్ డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ ప్లస్ డెల్టా టూ ఇంటూ సి సో ఇందులో ఎల్ వన్ సి మీకు తెలిసినే చెప్పండి ఎల్ వన్ అంటే ఏంది లోయర్ లిమిట్ సార్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మోడల్ క్లాస్ అంటే మనం మనం ఏదైతే బాహులకపు తరగతిగా గుర్తిస్తామో ప్రతి క్లాస్ కి రెండు లిమిట్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి రైట్ సైడ్ ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ లోయర్ లిమిట్ రైట్ సైడ్ ది అప్పర్ లిమిట్ దిగువ అవధి ఎగువ అవధి ఎల్ వన్ అంటే బాహులకపు తరగతి యొక్క దిగువ అవధి సి అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తరగతి అంతరం అంటాం తరగతి అంతరం అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ వాస్తవంగా అయితే ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధి సో ఇది మనం ఎక్కడ చేసాము కంటిన్యూస్ సిరీస్ మీడియం లో చేసాము కంటిన్యూస్ సిరీస్ మీడియం లో ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సి ఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ సి అన్న దగ్గర ఓకేనా ఎల్ వన్ ప్లస్ ఇంటూ సి అన్నది సేమ్ వచ్చింది మనకు మీడియం లో లాగానే ఇక్కడ వచ్చింది కాకపోతే అక్కడ ఎన్ బై టూ మైనస్ సి ఎఫ్ బై ఎఫ్ బదులు ఇక్కడ డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ డెల్టా డెల్టా టూ అనేది వచ్చింది మరి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది డెల్టా వన్ అంటే డెల్టా టూ అంటే సో డెల్టా వన్ డెల్టా టూ అనేవి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు పవన పుణ్యాల మధ్య వ్యత్యాసాలు అవి కూడా మీకు చూప
ओके जेड इज ईक्वल टू मोड बाहुलक एल वन इज दि लोयर लिमिट आफ द मोडल क्लास बाहुलक तरगत दिव अवधि सो डेलटा वन अंत रे फ्रीक्वे मध्य व्यत सो इक फ्रीक्वे मन मूड रास्ता एफ वन एफ जीरो एफ टू अल एफ वन अने म्यूट एफ वन अने फ्रीक्वे आफ दि मोडल क्लास बाहुलक तरगत पवन पुण्य अंत उदाहरण मन टेन फिफ्टीन बाहुलक तरगत वन टेन फिफ्टीन द्रीक्वे दिन एफ वन ऐसा इप्ड एफ जीरो एफ टूजी चपच्छे एफ जीरो दाने कटे मुं तरगत पवन पुण्य एफ टू अने दाने तरवा तरगति पवन पुण्य सो ई रक एफ वन मैनस एफ जीरो द्वारा डेलटा वन कम एफ वन मैनस एफ टू द्वारा डेलटा टू क सो सी अंत क्लास इंटरवल एल टू मैनस एल वन तरगत एगुवि मैनस दिगुआ अपर लिमिट मैनस लोयर ओके दिश फारमुलाबल इन दारमुला सो इध एफ जीरो एफ वन एफ टू अने सो एफ वन इज दि फ्रीक्वे आफ मोडल क्लास बाहुल तरगत पवन पुण्य एफ जीरो अंत फ्रीक्वे आफ क्लास प्रिसीडिंग टू मोडल प्रिसीडिंग टू मोडल क्लास अंत बाहुल तरग कटे मुझे नैक्स्ट सक्सीडिंग टू मोडल क्लास एफ टू अने सक्सीडिंग अंत बाहुल तरगति तरवा तरगति पवन पुण्य अंत आ पवन पुण्या मुंह जीरो अवदी तरवा टू अव अदेमो एफ वन अव इला मूड ओके सो दिस्ज एग्जापल रईट डोन वर्टिकल रास्को मुदे सो क्लास टेन टू ट्वेंटी निल रास्को मुदे ट्वेंटी थर्टी थर्टी फारटी फारटी फिफ्टी फिफ्टी सिक्ट सर टू फाइव लिफ्टी नई इन ओन चेयर ओके पकना एफ अंत एफ अने फस्ट फ्रीक्वे ओके फस्ट कॉल मेरे नैक्स्ट रईट सैड टू थ्री फोर फाइव सिक्स राय टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन कॉलम्स को फस्ट एफ वन हईयेस्ट फ्रीक्वे चपंडी फिफ्टीन अडर लैन चेस्क एफ वन फ्रीक्वे ऐसी राशि एफ अने ब्राके वन बैठी नैक्स्ट हईयेस्ट फ्रीक्वे सैकंड लू प्लस अंत रे रे चुपना फ्रीक्वे फ्रीक्वे टू मिंग हईयेस्ट फ्रीक्वे ट्वेंटी सिक्स कदा इधर थर्ड कॉलम फस्ट वन प्लस 
ఫస్ట్ రోజు లేయాలి రెండు రోజులు వేస్తే ఏమవుద్ది ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే థర్టీ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెంటీన్ థర్టీ వన్ హైయెస్ట్ లాస్ట్ వన్ రెండోది లేయాలి రెండోది లేస్తే లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇది ఒకటే హైయెస్ట్ ఉన్నది ఒకటే కాబట్టి అంతేగా పదకొండు పదిహేను ఇరవై ఆరు తొమ్మిది ముప్పై రైట్ సో ఇది గ్రూపింగ్ టేబుల్ చాలా చాలా సింపుల్ ఏం లేదు పవన పుణ్య అని ఒక ఫైవ్ టైప్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసాము వేరియబుల్ వాల్యూని అడ్డంగా రాసాం కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అక్కడ క్లాస్ అడ్డంగా రాయాలి ఈ కాలం నెంబర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సీరియల్ నెంబర్స్ నిలువుగా రాసుకోవాలి ఓకేనా మళ్ళీ చూపిస్తాను పవర్ పాయింట్ లో చూపిస్తాను జస్ట్ వెయిట్ నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను మీరు చేస్తుండండి అది మీరు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక బాక్స్ వదిలేసి రైట్ సైడ్ లో టెన్ టు జీరో టు టెన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఎంత ఉంది టెన్ టు ట్వంటీ సార్ టెన్ టు ట్వంటీ ఆకన్ స్టార్ట్ చేయండి అవి స్టార్ట్ చేసేసేయండి ఈ సీరియల్ నెంబర్స్ వన్ టు సిక్స్ ఇటు వేయండి మార్క్స్ ఇవ్వండి ఫ్రీక్వెన్సీ చూసి మార్క్స్ వేసుకుంటూ పోండి ఓకే సో ఇవి ఇవి ఇవన్నీ వచ్చాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు టేబుల్ వచ్చింది కదా ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్ వచ్చాయా లేదా సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ థర్టీ థర్టీ వన్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే బట్ కింద కూడా మీకు ఈ ప్లస్ చేసినవి కూడా ఇచ్చాను ఇదిగో ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ జూమ్ చేస్తే వస్తుంది రైట్ చేస్తున్నారు అనాలిసిస్ టేబుల్ నాకు చెప్పండి ఫస్ట్ కాలం లో దేనికి మార్క్ ఇచ్చారు చెప్పండి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీకి ఒక మార్క్ వెరీ గుడ్ సెకండ్ కాలం లో సెకండ్ కాలం లో చూడండి థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సార్ రైట్ థర్టీ ఫార్టీకి ఒకటి ఫార్టీ ఫిఫ్టీకి ఒకటి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ లో వెరీ గుడ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ నైన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ కి ఎదురుగున్న ఫార్టీ ఫిఫ్టీ క్లాస్ కి ఒక మార్క్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ క్లాస్ కి ఒక మార్క్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాలం లేదు మూడు కదా ఫోర్త్ కాలం లో మూడు కూడా ఫిఫ్టీన్ నైన్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ సెవెన్ మూడు ఇటుకు టేబుల్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ సార్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ కాలంలో ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ లాస్ట్ సిక్స్త్ కాలంలో ఫస్ట్ రెండు వదిలి వేస్తే మిగతా మూడు థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇది చూడండి మీరు ఒకసారి వేసింది ఇది చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ కాలంలో ఫార్టీ ఫిఫ్టీకే ఉంటుంది సెకండ్ కాలంలో థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థర్డ్ లో వచ్చి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లో మీరు ఖచ్చితంగా మూడు మూడు మార్కులు రావాలి ఎందుకు మనం మూడు విలువలు కూడతాం కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లో మూడు మార్కులు కంపల్సరీ అయ్యాలి మూడు క్లాసులకి ఏ లేదంటే మనం తప్పు చేసినట్టు ఎందుకంటే మూడు కూడతాం కాబట్టి మూడేటికి మార్క్ ఇవ్వాలి సో మనం ఫోర్త్ లో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ వచ్చింది ఫిఫ్త్ లోనేమో ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫ
సిక్స్త్ లో థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది మనం వర్టికల్ గా కూడండి టెన్ ట్వంటీకి జీరో ట్వంటీ థర్టీకి వన్ థర్టీ ఫార్టీకి త్రీ వచ్చాయి ఫార్టీ ఫిఫ్టీకి సిక్స్ తెలిసిపోయింది మనకి మోడల్ క్లాస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ త్రీ ఉంది సిక్స్టీ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఎయిటీ జీరో సో ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టెప్ అయిపోయింది బాహులకు తరగతి గుర్తించా అత్యధిక సార్లు పునరావాలి అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రా ఉదాహరణకి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ దగ్గర కూడా సిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు గ్రూపింగ్ టేబుల్ చేశారు డిస్క్రిట్ సిరీస్ లో కూడా రావచ్చు ఇలా అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ దగ్గర హైయెస్ట్ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని మోడల్ క్లాస్ గా గుర్తించి ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా ఎల్ వన్ ప్లస్ డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ మైనస్ డెల్టా టూ ఇంటూ సి అనేది అది చేస్తాం బానే ఉంది కానీ ఇంకొక క్లాస్ దగ్గర కూడా సేమ్ సిక్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేయాలి అది చేయమమ్మా అది అది మీడియం లో చేసినట్టు అనుకుంటున్నారు అది కాదు నిన్న చెప్పాను కదా నేను బై బై వెరీ గుడ్ బై మోడల్ అంట బై మోడల్ అంట సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ఆర్థమెటిక్ మీన్ మీడియం రెండు కనుక్కొని త్రీ మీడియం మైనస్ టూ మీన్ అనే సూత్రాన్ని ఉపయోగించి బాహులకం కనుక్కో అంటే ఇదంతా చేసినాక అది ఓకేనా అంటే ఇది మీకు ఇది ఎంట్రన్స్ పరంగా అయితే ఇది ఇంత లెంత్ ప్రొసీజర్ లో రాదు కాకపోతే మీకు ఇప్పుడు ఈ పట్టిక ఇచ్చి దీంట్లో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ దగ్గర సిక్స్ ఇచ్చి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ దగ్గర కూడా సిక్స్ ఇచ్చి సో పై దత్తాంశం ప్రకారము బాహులక బాహులకపు తరగతిని ఎలా గుర్తిస్తారు లేదా బాహులకం విలువను ఎలా లెక్కిస్తారని ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు అప్పుడు ఆప్షన్ లో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అని ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ అని లేదంటే మీరు ఇలాగ చెప్పినట్టుగా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వాల్యూ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వాల్యూ డివైడెడ్ బై టూ అని రకరకాలు ఇవ్వచ్చు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏముంటుంది త్రీ మీడియం మైనస్ టూ మీన్ అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు బై మోడల్ రెండు అత్యధిక విలువలు రెండు అంశాలకు వచ్చినప్పుడు మనం బాహులకం గుర్తించలేము అంటే ఈ పద్ధతి ద్వారా గుర్తించలేము కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాలి మీడియం మీన్ కనుక్కొని వాటి ద్వారా కనుక్కో సరే ఇక్కడ మనకైతే అలా రాలేదు ఓకేనా సింగిల్ మోడ్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనకు అత్యధిక పవన పుణ్యం ఉన్నటువంటి తరగతి ఏదంటే నలభై యాభై ఫార్టీ ఫిఫ్టీ క్లాస్ ఈజ్ మోడల్ క్లాస్ బాహులకు తరగతి కానీ బాహులకు విలువ కాదు బాహులకు విలువ తెలవాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఫార్ములా రాయాలి ఇది రాసుకోండి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ వన్ ప్లస్ డెల్టా వన్ బై సో డెల్టా వన్ ప్లస్ సారీ ఇలా మైనస్ అన్న డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ ప్లస్ డెల్టా టూ ఇంటూ సి సో ఇప్పుడు ఎల్ వన్ అంటే మనకు తెలిసిపోయింది మీకు ఇక్కడ ఇది ఇస్తాను చూడండి ఇది ఇది రాసుకోండి పక్కన ఈజీగా ఉంది క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ పక్క పక్కన రాస్తే చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది లెక్క ఇందులో అన్ని ఇచ్చాను చూడండి ఎల్ వన్ రాసుకున్నాము ఎల్ టూ రాసుకున్నాము ఎఫ్ జీరో రాసాము ఎఫ్ వన్ రాసాము ఎఫ్ టూ రాసాము అన్ని అండర్లైన్ చేసాం సో మోడల్ క్లాస్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అది మనకు ఇలాగ మార్కులు ఇచ్చినప్పుడు ఆరు అత్యధికంగా వచ్చాయి కాబట్టి నలభై యాభై బాహులకు తరగతి సో దీంట్లో దీని యొక్క దిగు అవధి ఎల్ వన్ ఏది అంటే ఫార్టీ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ వన్ అంటే ఏమన్నా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్ బాహులకపు తరగతి యొక్క పవన పుణ్యం ఎంత అది పదిహేను నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ టు మోడల్ క్లాస్ ఎఫ్ జీరో అంటే బాహులకపు తరగతి కంటే ముందున్న తరగతి యొక్క పవన పుణ్యం ఎఫ్ జీరో అది లెవెన్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది మోడల్ క్లాస్ సక్సీడింగ్ టు ది సక్సీడింగ్ టు ది మోడల్ క్లాస్ సక్సీడింగ్ అంటే బాహులకపు తరగతి తర్వాత ఉన్నటువంటి తరగతి యొక్క పవన పుణ్యం అది ఎఫ్ టూ ఎంత ఉంది అది నైన్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు అన్ని తెలిసాయి ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ తెలిసింది ఎల్ వన్ తెలిసింది సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్ హియర్ తరగతి అంతరం ఎంత టెన్ నలభైకి యాభైకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అంటే యాభై మైనస్ నలభై సూత్రం అవసరం లేదు కంటి చూపుతో చెప్పేయచ్చు ఆ నలభైకి యాభైకి ఉన్న వ్యత్యాసము పది కాదు ఓకేనా ఇప్పుడు అన్ని తెలిసాయి మనం ఇప్పుడు వాల్యూస్ వేసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ పక్కన రాసి పెట్టాను చూడండి ఎల్ వన్ వాల్యూ ఫార్టీ సో డెల్టా వన్ ఫోర్ వచ్చింది డెల్టా వన్ ఫోర్ ఎట్లా వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఇది రాయలే కదా డెల్టా వన్ ఫోర్ అంటే ఏంటి డెల్టా వన్ సూత్రం ఏంటి ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ మైనస్ లెవెన్ డెల్టా వన్ సూత్రము ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో మీరు రాసుకోండి డెల్టా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ మైనస్ లెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ యాక్చువల్ గా అదొక
f1 minus f2 right and delta 2 is equal to f1 minus f2 apude em avutadi 15 minus 9 now so therefore delta 2 is equal to 6 left side box student delta 1 4 ochindi f1 minus f0 dwara delta 2 6 ochindi f1 minus f2 dwara class interval l2 minus l1 ledha rendu madhi rendu limits madhi difference 10 so anni vacche kada l1 40 ipudu aa values anni interpret cheyandi so l1 ante 40 plus delta 1 4 ochindi manaku already by malli delta 1 4 plus delta 2 6 into c class interval 10 okay Next, simplify this. 40 plus 4 44, by 4 plus 6, 10 is 10. 4 by 10 into 10. If 4 in 10 into this, 40 out. 40 by 10 out. 40 plus 40 by 10. 10 4 is 40 is 4. 4 is 4. 4 is 4. Cancel this. 4 is 4. That is equal to 4. That is equal to 4. So finally, we got the modal value. So, mode is equal to 44. So, this is the procedure to calculate mode in continuous series. Which avichina srenula lo, bahula kani, like in chapad. Rekada would have procedure lengthy gown. Gani customer, if you may win a taravada, chala easy. Kakapata kuncha practice chest. So, the entrance paranga kodiga, ekadana, upeo parta, upeo parta name of any name chepe de kuga. In entrance, ni pada ka drushlo bed kono. Indu kante mere adi me own knowledge thodi setnet jail deal adi pass kar. Kani even dante bauchatlo mere debu mere class chapatan ki even ni chala use kulo. Inko kante meko purte awaga hanonos. E procedure telis nangka inga meka sal baya mundal statistics ante baya me mundal. So enta pada dae na ipur mere janta jaiste ok naalu page lag osun. Mere naalu page lo inka evre na scholars gani PGI pe leda lecturer ka panjesh nawalu gani. Okasar two inch and two dagana by parta by the pedaleka in the la was to name. Can you win another vata? Chala simple. Chala simple. Procedure and edi, lengthy gauna, it is not difficult. So it is very easy to calculate. Chala sulubanga, lekinche avakasha mundi. Okay, now. So edi, calculation of mode in continuous series. Okay. So edi, by model in a juice amana and render and values of the individual series law. Yes. Ah, sir, good evening, sir. Good evening. Sir, ah, sorry, the grouping jay could direct to just coach, sir. Ante and the Mamulu Manako competed exams coach up to class intervals. Ah, okay, okay. That up to Ella just the money need me, Adibu Chukicha, first two. Discrete series, they got a random other to Lugara like it's also observation method, like the investigation method to grouping. So observe new Japan and that observation method. That is simple. Direct. Frequency uh, choose the way. I think uh, uh, continuous series low uh, value rather only class I find out. Okay, okay. Uh, okay. 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 Uh, you put uh, you uh, observation uh, method Dwara, you uh, can uh, 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 Direct manki puru baalu kan chapale engan sir manki puru formula prakaram test kochu sir L one plus delta one by delta one plus delta two into six manko frequency fifteen fifteen daan ki malli formula base kunchya okay right ah adi discrete discrete series lo ay thene mo direct ka chala ras bilu ko unthe nga bati problem hai malli ikada kachitanga malli i formula hai ah ibu continuous series lo iban le sir discrete series ne iban dosu sir Discrete series load depend in the course. Under Manakoka, a class interval, a condo, a party class interval to Panle, Okanish, clarification. Are they easy in discrete series low? Ebony variable X ila on the ten, twenty, thirty, forty, ila on the go. You got a frequency each other. So five, two, eight, one. If you model value, you can see that 30 is not going to be able to do it. Okay, okay. 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 Ok
అది గ్రూపింగ్ మెథడ్ రెండు మెథడ్ అది కొంచెం లెంతీగా అయితే ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అర్థమైంది సార్ బాగుంది సార్ ఆ సింపుల్ అది కాకపోతే మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ అది తెలియకపోతే అబ్బా ఇదంతా అయోమయం చాలా మంది లెక్చరర్స్ కూడా నేను గమనించాను ఏంటంటే డ్రాప్ చేస్తారు దాన్ని ఇక ఓన్లీ ఈ మెథడ్ చెప్తారు బాహుల కానీ డైరెక్ట్ మెథడ్ చెప్పేసి అది గ్రూపింగ్ మెథడ్ వదిలేస్తారు ఎందుకంటే అది అది అంటే దాన్ని చూడగానే ఒక భయం కానీ ఏ ఉండదు ఏమంటారు కదా ఒడ్ల గింజలో బియ్యం గింజ అని ఇంకొకటి నేను ఈ రోజు పెట్టిన మెటీరియల్ లో మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉన్నాయి చూడండి మీరు అవి చేస్తే అసలు లెక్చరర్ లేకుండా స్టాటిస్టిక్స్ ఆడుతూ పాడుతూ చేయొచ్చు మీరు అది గమనించండి ఏదైనా చూసాను తీరీ పాటు వదిలేయండి తీరి ఏముండేయండి ఎవరు రాసినా తీరీ అలాగే ఉండదు కానీ క్యాలిక్యులేషన్ పాటు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీన్ గానీ మీడియం గానీ మోడ్ గానీ రేంజ్ క్వాటర్ ప్రతిది మీరు చూడండి స్టెప్స్ ఇండివిజువల్ సిరీస్ డిస్క్రీట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అసలు లెక్చరర్ లేకుండా ఆ మెటీరియల్ మంచిగా ఓపిక కూర్చొని చదివితే మంచిగా స్టాటిస్టిక్స్ లో పర్ఫెక్ట్ కావచ్చు అది అలా ఉంటుంది అనమాట అందుకే నేను ఎవరో ఒకళ్ళు నాకు ఇండివిజువల్ గా పోస్ట్ చేశారు నాకు మెటీరియల్ పెట్టమని నేను గ్రూప్ లో పెట్టాను అందరికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కాకపోతే అది ఇంగ్లీష్ లో చేయలేదు తెలుగులో చేశాను అదే అలాగే పెట్టాను ఓకేనా రైట్ డౌట్స్ ఇంకేమైనా సో ఇట్లా అడిగితేనే మనకు డిస్కషన్ జరిగితేనే సబ్జెక్టు నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సైలెంట్ గా ఏదో విని పోవటం కాకుండా కొంచెం మీరు కూడా అంటే థింక్ చేయాలి ఇంకెక్కడైనా అంటే మీరేందంటే నన్ను దొరకబట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సార్ ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఎక్కడ పట్టుకోవాలని ఆ టైప్ లో ఉండాలన్నమాట మీరు అట్లా యాక్టివ్ గా ఉంటే ఆ అంటే ఇది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోటి నేను అనేది అలా ఉండాలన్నమాట అలర్ట్ గా ఉంటే ఏంటంటే నేను కూడా దాన్ని మంచిగా ఇంకా ఎనాలిసిస్ చేసి ఓపెన్ చేసి దాన్ని దాంట్లో ఏమి కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు అని సింప్లిఫై చేసి అందరికి చెప్పే అవకాశం ఏర్పడుతున్నాను ఓకేనా రైట్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ షెల్ వి స్టాప్ హియర్